everyone today i will discuss about back propagation technique used in ai so it follows supervised learning approach that means ki training data set available hoga mere paas mein theek hai and it is used in multi layer feed forward network ठीक है तो एक मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कुछ इस तरह का हो सकता है यहाँ पे एक इनपुट लेयर है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दो हिडन लेयर है वैसे मोर देन वन हिडन लेयर होना चाहिए ठीक है आउटपुट लेयर है हमारे पास में अब मैं देखूंगी कि इस तरह का अगर गिवन मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है तो उसमें हम बैक प्रोगेशन टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है पहला स्टेप क्या है असाइन रैंडम वेट्स टू द एजेस दैट मीन्स कि जो भी एजेस है यहाँ पे हम कुछ रैंडम वेट्स असाइन कर देंगे ये पॉजिटिव वेट्स भी हो सकते हैं निगेटिव वेट्स भी हो सकते हैं ठीक है सेकेंड क्या होगा टेक वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द गिवन ट्रेनिंग डेटा सपोज ये ट्रेनिंग डेटा था मैंने जीरो वन पिक कर लिया इनपुट तो मुझे इसके लिए क्या होना चाहिए आइडियली आउटपुट क्या होना चाहिए वन जीरो आना चाहिए बट मैं कुछ प्रोसीजर अप्लाई करूंगी एंड वी विल फाइंड आउट कि वॉट इज द आउटपुट इज कमिंग ठीक सो थर्ड स्टेप क्या है थर्ड स्टेप में मेरा क्या होता है फॉरवर्ड पास भी बोलते हैं उसको फॉरवर्ड पास में करना क्या होता है हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे इनपुट एट एनी नोट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ठीक है तो ये फॉर्मूला क्या है ये फॉर्मूले में हमें करना क्या है सपोज ये मेरा जेथ नोट पे इनपुट हमें कैलकुलेट करना है और इसमें इनवर्ड एरो कहां कहां से आ रहे हैं x1 x2 और x3 से इनवर्ड एरो आ रहे हैं दैट मीन्स कि यहां पे आई जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दिस इनपुट मल्टीप्लाइड बाई वेट प्लस दिस इनपुट मल्टीप्लाइड बाई दिस वेट प्लस दिस इनपुट मल्टीप्लाइड बाई दिस वेट ठीक है इसको जनरलाइज फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख दे सकते हैं कि डब्ल्यू आई जे क्या होगा वेट ऑफ दैट लिंक बिटवीन नोड आई एंड जे एंड एक्स आई क्या होगा इनपुट टू द नोड जे तो इस तरह से हम किसी भी नोड पे इनपुट कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट अगर मुझे किसी नोड पे आउटपुट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ओजे इज इक्वल टू वन प्लस ई टू द पार माइनस आई जे तो यहां पे आई जे क्या है इज अ टोटल इनपुट टू दो टू द नोड जे ठीक है ये हमारा सिग्मोइड फंक्शन का फॉर्मूला है हम कोई और भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं बट जनरली हम सिग्मोइड फंक्शन का ही यूज करते हैं फोर्थ स्टेप में क्या है इसको हम बैकवर्ड पास भी बोलते हैं दैट मीन्स कि स्टेप थ्री तक हमने क्या कर लिया है सारे ही नोट पे इनपुट और आउटपुट कैलकुलेट कर लिया है और जो लास्ट हमारा आउटपुट नोट था आउटपुट लेयर के नोट से वहां पे फाइनल आउटपुट कैलकुलेट हो चुका है ठीक है तो बैकवर्ड पास में क्या करना होगा हमें एरर अकर्स इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड आउटपुट ओ जे एंड द एक्चुअल आउटपुट विच वॉज गिवन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेनिंग डेटा सेट में अगर मेरे पास जीरो वन इनपुट था तो उसके लिए आउटपुट क्या आना चाहिए था वन जीरो आना चाहिए था बट अगर मैंने जो प्रोसीजर अप्लाई की उसकी वजह से वन जीरो नहीं आ रहा दैट मीन्स की देर इज सम एरर ठीक है तो अगर एरर अकर होती है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें दिस एरर विल बी प्रोपोगेटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम आउटपुट नोट टू हिडन नोट हिडन नोट टू इनपुट नोट ठीक है तो ये एरर को प्रोपोगेट करना होगा अब एरर को प्रोपोगेट करने से पहले मुझे उसे कैलकुलेट करना होगा तो आउटपुट नोट पे एरर कैलकुलेट करेंगे और हम हिडन नोट पे एरर कैलकुलेट करेंगे आउटपुट नोट पे एरर कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा OJ जो भी हमारा कंप्यूटेड आउटपुट एट जे एथ नोट इन टू वन माइनस ओ जे इन टू एक्चुअल आउटपुट माइनस ओ जे एक्चुअल आउटपुट क्या होगा जो भी हमारा इनिशियली ट्रेनिंग डेटा सेट में गिवन आउटपुट था वो एक्चुअल आउटपुट है और ये OJ क्या है कंप्यूटेड आउटपुट है ठीक नेक्स्ट हम क्या करेंगे हिडन जो भी नोट है उस पर जो कैलकुलेशन करेंगे एरर का तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ओ एच इन टू वन माइनस ओ एच जहां पे ओ एच क्या है आउटपुट एट हिडन नोड ठीक है इन टू समेशन ऑफ एरर एट जे इन टू डब्ल्यू एच जे इसको समझने के लिए हम यहाँ पे स्नैपशॉट को देखते हैं तो सपोज मुझे एच एथ नोट पे क्या करना था मुझे एरर कैलकुलेट करनी थी ठीक है तो उसके लिए हिडन नोट के एरर कैलकुलेशन से पहले मेरे आउटपुट लेयर के जो एरर होने चाहिए वो कैलकुलेट हो जाना चाहिए ठीक है और इन एरर को मुझे क्या करना होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करना होता है इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम एरर एट जे वन यहाँ एरर एट जे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है मल्टीप्लाइड बाय दिस वेट ठीक है अगर मैं इस स्नैपशॉट के लिए बात करूंगी तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा एरर एट जे मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू एच जे वन प्लस एरर एट जे टू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू एच जे टू तो इस तरह से मैं किसी भी हिडन नोड पे एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक नेक्स्ट 
अब एरर्स तो कैलकुलेट हो गई अब मुझे क्या करना होगा लिंक को अपडेट करना होगा ठीक है तो जब सपोज मेरे पास आई और जे दो नोडम के बीच की जो लिंक का वेट अभी क्या है डब्ल्यू आई जे है उसको अपडेट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे फॉर्मूला हम कुछ ये यूज करेंगे कि डब्ल्यू आई जे एट टी प्लस वन टाइम स्टैम इज इक्वल्स टू इट्स प्रीवियस वेट प्लस एल एल क्या होता है लर्निंग फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू जीरो टू वन के बीच में लाए करती है इन टू एरर एट जे इन टू आउटपुट एट आई अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं हम क्योंकि हमारे एरर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है इसलिए मैंने यहाँ पे एरर एट जे और आउटपुट यहाँ पे मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है इसलिए आउटपुट एट आई को मल्टीप्लीकेशन किया है ठीक है ये सारे इसके नोटेशन है कि एरर एट जे दैट मीन्स की एरर एट जे एथ नोट ओ आई मतलब आउटपुट एट आई एथ नोट तो ये Uh, सारी ही लिंक्स की जो भी नेटवर्क की जितनी भी लिंक्स है सभी को अपडेट कर देंगे ठीक है फिर हम क्या करेंगे स्टेप फाइव में क्या करेंगे रिपीट स्टेप टू टू फोर अंटिल ऑल द ट्रेनिंग सेट इज एग्जॉस्टेड दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को पिक करेंगे और उसके लिए सेम स्टेप टू टू फोर अप्लाई करेंगे और लिंक्स को हम अपडेट करेंगे ठीक है तो ओवरव्यू की बात करूं तो करना क्या है मुझे करना है मुझे आउटपुट कैलकुलेट करना है फर्स्टली उसके बाद जो अगर एक्चुअल आउटपुट से वो वेरी करता है तो हमें एक एरर कैलकुलेट करना होगा एरर को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करना होगा दैट मीन्स कि मुझे लिंक वेट्स को अपडेट करना होगा जो भी रैंडमली हमने इनिशियली असाइन किए थे अब ये भी जो सीखा है हम उसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ये मेरा एक नेटवर्क गिवेन है मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क गिवेन है यहाँ पे एक हिडन लेयर है मेरे पास एक आउटपुट लेयर है और एक इनपुट लेयर है ठीक है और ये एक ट्रेनिंग डेटा सेट गिवन है ठीक है अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था हमें जो भी लिंक्स थे उन्हें रैंडम वेट्स असाइन करना था तो यहाँ पे रैंडम वेट्स असाइन कर दिया गया था स्टेप टू क्या था वी हैव टू टेक सम ऑब्जर्वेशन तो मैंने सपोज जीरो वन वन इनपुट लिया तो उसके लिए एक्चुअल आउटपुट क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए अभी हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है ठीक है तो सेकेंड स्टेप में मैंने एक ऑब्जर्वेशन को पिक किया थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम सारे ही नोट्स पे जो हिडन नोट्स थे वहां पे और आउटपुट नोट क्या करते थे इनपुट कैलकुलेट करते थे ठीक है तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सपोज डीएथ नोट पे इनपुट कैलकुलेट करना है तो डीएथ नोट पे कितने इनवर्ड एरो आ रहे हैं तीन इनवर्ड एरो आ रहे हैं वन इज फ्रॉम ए बी एंड सी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे होगी इसके लिए हम अगर इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट एट ए मल्टीप्लाइड बाई दिस वेट इनपुट एट बी मल्टीप्लाइड बाई दिस वेट एंड इनपुट एट सी मल्टीप्लाइड बाई दिस वेट उसी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है तो इस तरह से हमने इनपुट एट डी कैलकुलेट कर लिया इसी तरह से हम इनपुट एट ई कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे आउटपुट एट डी कैसे कैलकुलेट होगा तो उसके लिए मैं सिग्मोइड फंक्शन का यूज करूंगी ठीक है यहाँ पे जो मैंने आईडी पहले कैलकुलेट करा था उसी वैल्यू को मैंने पिक यहाँ पे पुट किया है तो इस तरह से यहाँ पे आउटपुट एट डी कैलकुलेट हो गया और आउटपुट एट ई भी सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे इनपुट एट एफ को कैलकुलेट करेंगे मैं क्या करूंगी इनपुट एट एफ कैलकुलेट करूंगी तो इनपुट एट एफ कहां से आ रहा है मुझे डी के पास से आ रहा है तो डी पे यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू क्या होगी जो हमने लास्ट स्टेप में आउटपुट जनरेट किया था वो क्या होगा इस वाले लिंक के लिए इनपुट का काम करेगा दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे ओडी मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू डी एफ और ओडी की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी पॉइंट फाइव सेवन ठीक है तो पॉइंट फाइव सेवन इंटू डब्ल्यू डी एफ जो यहाँ पे वेट का लिंक है ठीक है उसके बाद क्या है यहाँ पे ओ ई जो भी यहाँ का आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा That means 0.45 फोर फाइव मल्टीप्लाइड बाई दिस वे तो यहां से हमने इनपुट एट एफ कैलकुलेट कर लिया अब इसी तरह से हम क्या कर लेंगे आउटपुट एट एफ कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मोइड फंक्शन का यूज करके जो कि कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में मुझे एरर कैलकुलेट करना था तो क्योंकि एरर कैलकुलेट करने की नीड क्यों पड़ी क्योंकि हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड जो आउटपुट आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था जीरो आना चाहिए था बट हमारा कंप्यूटेड आउटपुट क्या आ रहा है पॉइंट फोर फोर आ रहा है दैट मीन्स कि देर इज अ डिफरेंस तो हमें क्या करना पड़ेगा एरर को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो एरर कैलकुलेट हम सबसे पहले एफ नोट पे करेंगे आउटपुट नोट पे करेंगे फिर हिडन नोट पे करेंगे और उसके बाद हमारे पास लिंक का अपडेशन होगा ठीक है तो एरर एट एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये आउटपुट नोट था तो इसके लिए फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह का था कि आउटपुट एट एफ मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस ओ एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आउटपुट एट एफ माइनस आउटपुट एट एफ तो एक्चुअल आउटपुट क्या आना चाहिए था जीरो आना चाहिए था बट हमारा कंप्यूटेड आउटपुट क्या है पॉइंट फोर फोर आया है ये स
एरर का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट था वो डिफरेंट क्या था कि जितने भी इसके लिए क्योंकि एरर हम क्या करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे एरर एट एफ मल्टीप्लाइड बाई दिस वेट तो यहाँ पे ओडी इंटू वन माइनस ओडी इंटू एरर एट एफ मल्टीप्लाइड बाई दिस वेट और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी पॉइंट जीरो वन थ्री उसके बाद क्या करेंगे एरर एट ई भी इस सेम तरीके से कैलकुलेट होगा कि ओ ई दैट मीन्स आउटपुट एट ई इंटू वन माइनस ओ ई इंटू क्योंकि ये वाला डायरेक्शन में एरर जाएगी मेरी दैट मीन्स की एरर एट एफ इंटू डब्ल्यू ई एफ जो कि ये लिंक का वेट है ठीक है तो यहां से हमारे पास एरर एट ई भी कैलकुलेट होकर आ गया अब नेक्स्ट क्या करेंगे नेक्स्ट हम जितनी भी ये लिंक्स है मेरे पास ए डी बी डी सी डी सारी हम लिंक्स को क्या करेंगे डी ई सारी लिंक्स को हम अपडेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला मेरे पास ये था कि डब्ल्यू अपडेटेड वेट इज इक्वल्स टू प्रीवियस वेट प्लस लर्निंग फैक्टर इन टू एरर एट जे इन टू आउटपुट एट आई अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगी कि जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे थे तो एरर में जे एथ नोट की लूंगी और आउटपुट कहां पे लेंगे हम आई एथ नोट का लेंगे क्योंकि हमारा जो एरर है वो कैसे प्रोपोगेट हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है ठीक है एक एक देखते हैं बीडी को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो बीडी को कैलकुलेट करने के लिए बीडी का प्रीवियस वेट क्या है माइनस पॉइंट सिक्स माइनस पॉइंट सिक्स प्लस इसका लर्निंग फैक्टर पॉइंट फाइव प्लस एरर एट जे तो एरर एट जे मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे एरर एट डी को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो एरर एट डी क्या आई थी मेरे पास 0.013 ठीक है इन टू आउटपुट एट बी तो आउटपुट एट बी यहां पे क्या था वन आउटपुट एट बी क्या था यहां पे वन था इसलिए यहां पे वन का मल्टीप्लाई किया और इस तरह से ये अपडेटेड लिंक वेट क्या आ गया माइनस जीरो पॉइंट फाइव नाइन फोर जबकि हमने लिखा क्या था वहां पे माइनस पॉइंट जीरो सिक्स था दैट मीन्स अपडेटेड वेट क्या है ये वेट है ठीक नेक्स्ट इसी तरह से मैं सारी ही लिंक्स का वेट अपडेट कर लूंगी सेम फॉर्मूले का यूज करके और जब मैंने सारे वेट्स अपडेट कर दिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि पहले मैंने सपोज इस वाले लिंक को देखो तो इसका वेट क्या लिया था माइनस पॉइंट जीरो फाइव लिया था बट इसका एग्जैक्ट वेट क्या होना चाहिए माइनस पॉइंट फाइव थ्री वन तो ये सारा रिजल्ट कब आया जब मैंने जो भी ट्रेनिंग सेट के ऑब्जर्वेशन को पिक किया उससे आउटपुट कैलकुलेट किया और एरर को बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोपोगेट किया तो कुछ इस तरह का मेरे पास लिंक अपडेटेड हुई है ठीक है नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं हम दूसरे ऑब्जर्वेशन को पिक करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को पिक कर सकते हैं हम और सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को डिस्कस करूंगी थैंक यू सो मच